എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ സിവിലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ കുറച്ച് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാദ്യം കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന എ ഇ പി ഡബ്ല്യു ഡി എൽ എസ് ജി ഡി ഇറിഗേഷനിൽ വന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ദ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് കേസിലാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബിന് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീം ബിൽറ്റ് മോണോലിത്തിക്കലി വിത്ത് സ്ലാബ് കോളം ബിൽറ്റ് മോണോലിത്തിക്കലി വിത്ത് സ്ലാബ് ബീംസ് വാൾസ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കോളം ബിൽറ്റ് മോണോലിത്തിക്കലി വിത്ത് സ്ലാബ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് എ ടി ബീം ബിക്കം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു റെക്റ്റാംഗുലർ ബീം വിത്ത് വിട്ട് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലാൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഒരു ടി ബീം റെക്റ്റാംഗുലർ ബീമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് റിമൈൻസ് വിത്തിൻ ദ വെബ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് റിമൈൻസ് വിത്തിൻ ദ ഫ്ലാൻജ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ജോമെട്രിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ബീം നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് റിമൈൻസ് വിത്തിൻ ദ ഫ്ലാൻജ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതാണൊരു ടി ബീം ഈ ടി ബീമിൻ്റെ ഈ പോർഷനാണ് ഫ്ലാൻജ് ഈ ഫ്ലാൻജ് വിട്ട് ബി എഫ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഫ്ലാൻജിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഡി എഫ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് വെബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടി ബീം എപ്പോഴാണ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബീമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് എന്താണ് ഒരു ടി ബീം റെക്റ്റാംഗുലർ ബീമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബീമിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് ഓഫ് ഫ്ലാൻജ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് ഓഫ് ഫ്ലാൻജ് തന്നെയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ബീം സെക്ഷൻ ഫെയിലർ വിൽ ഒക്കോർ ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് സഡൻ ആയിട്ടൊരു ഫെയിലർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ഓപ്ഷൻ ബി അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ഓപ്ഷൻ സി ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പഠിക്കാം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബീം കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ കോൺക്രീറ്റ് ബീം കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺക്രീറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലിലും സ്ട്രെസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലോഡിങ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രെസ് കൂടിക്കൂടി അതൊരു മാക്സിമം ലിമിറ്റിലെത്തും അപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും ഒരുമിച്ചാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റിലെത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേ സ്ഥാനത്ത് അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റീല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷന് വേണ്ടതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയി സ്റ്റീലായിരിക്കും ആദ്യം മാക്സിമം ലിമിറ്റിൽ എത്തുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയ കുറവായതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് കുറവായതുകൊണ്ട് സ്റ്റീലായിരിക്കും ആദ്യം മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിലെത്തുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എത്തുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് സ്റ്റീല് മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിലെത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റീൽ എന്താ
ഇനി ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷന് വേണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ആരാ ഫെയിലർ ആവുക അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ഫെയിലർ ആവുക ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഫെയിലർ ഒക്കോർ ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ പെട്ടെന്ന് ഫെയിലർ ആവുന്നത് ആരെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റീലാണ് ആദ്യം ഫെയിലർ ആവുക സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോവായിരിക്കും അത് ഒരു അത് ഫെയിൽ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും അതൊരു ഒരു വാർണിംഗ് സിഗ്നലൊക്കെ അത് തരും അതായത് ഒരു ക്രാക്കൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ആ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഫെയിൽ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ്റെ കേസിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ആദ്യം ഫെയിലർ ആവുക ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഫെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ബ്രിറ്റിൽ ഫെയിലർ ആയിരിക്കും ഒരു സൈനോ വാണിങ്ങോ ഒന്നും തരാണ്ട് പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ഫെയിലർ ആവുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ട്രക്ചർ കൊലാപ്സ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനിലാണ് പെട്ടെന്നായിട്ടൊരു സഡൻ സഡനായിട്ടൊരു ഫെയിലർ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ഇസ് യൂസ്ഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൻ എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റി ഈസ് നീഡഡ് വൻ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ ബീം ഹാവ് ടു ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ സൈസ് വെൻ ലാർജ് മൊമെൻറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വെൻ ഡെപ്ത് ഇസ് മോർ ദൻ വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡബിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം എന്താണ് സിംഗിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം സപ്പോസ് ഇതാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബീമിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇതതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഇതാണ് കമ്പ്രഷൻ സോൺ ഇതാണ് ടെൻഷൻ സോൺ ഈ ടെൻഷൻ സോണിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ സോണിലും ടെൻഷൻ സോണിലും സ്റ്റീല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കേസിലാണ് ഒരു ഡബിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വെൻ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ ബീം ഹാവ് ടു ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ സൈസ് ഒരു ബീമിൻ്റെ ബ്രെത്തും ഡെപ്തും അതിൻ്റെ സൈസിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരേണ്ട കേസിലാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വൺ തേർട്ടി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡി സി എസ് സിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന എ ഇ എ ഇയുടെ എക്സാമിൽ നിന്നാണ് പതിമൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ For 45 degree cranked or bender bars of dia D, the additional length of two bender bar is? Option A, 0.9D. Option B, 0.45D. Option C, 0.3D. Option D, 0.8D. Correct answer, Option A, 0.9D. Add the question, Quality of reinforcing steel is evaluated by. One reinforcing steel in the quality is evaluated by. Option A by compressive strength. Option B by tensile strength and ductility. Option C yield strength and ductility. Option D none of the above. നമ്മൾ അറിയാം നമ്മളൊരു റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ നമ്മളതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് പറയുന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡക്റ്റിലിറ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ഫോർ എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഐ എസ് ഫോർ ഫ
ഡെപ്ത് ഓഫ് മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി അതിൻ്റെ എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റീലിന് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻ്റ് ഫോർ സിക്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇതൊരു കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഈ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഈ ടേബിളിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആയിരിക്കും എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ടേബിളാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേബിളാണ് ഇത് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻ്റ് ഫോർ സിക്സ് എഫ് ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് പോയിൻ്റ് ഫോർ സിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പാൻ ടു ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ഫോർ സ്പാൻ അപ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം സ്പാൻ ടെൻ മീറ്റർ വരെയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സ്പാൻ ടു ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ഒരു ബീമിൻ്റെ സ്പാൻ ടു ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി സിക്സ് വീണ്ടും ഇതൊരു കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഈ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് നോക്കാം ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പ്രകാരം ബേസിക് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പാൻ ടു ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് റേഷ്യോ അപ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ വരെയുള്ള ബീമിൻ്റെ സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡ് ലീവർ ബീമാണെങ്കിൽ സെവൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൻ്റെ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇനി സെയിം കേസ് തന്നെ ഫോർ സ്പാൻ എബോവ് ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എബോവ് വാല്യൂ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പാൻ എത്രയാണോ സ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് സ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ക്യാൻ ലിവർ ബീമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പാൻ ടു ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ഇനി എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബീം സെക്ഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ സോൺ ടെൻസൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ തുടങ്ങി ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ടെൻസൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വരെയുള്ള ആ ഡെപ്തിനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ബീം സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ കമ്പ്രഷൻ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ തുടങ്ങി സെൻറ്റർ ഓഫ് ടെൻസിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇൻ എം എം സ്ക്വയർ ഹാസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എ കോളം ഓഫ് സൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സൈസ് ഉള്ള ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ സി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ സോറി ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി വിട്ടുപോയിട്ട
ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിനിമം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആയിരിക്കണം ആ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല മിനിമം ഗ്രോ സോറി ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഏരിയ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയേനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയേനേക്കാളും കൂടാനും പാടില്ല അപ്പം മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ എസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മിനിമമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മിനിമമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡയറ്റ് സെക്ഷൻ ഇസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ഏരിയ ഓഫ് ടെൻഷൻ സ്റ്റീൽ ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കമ്പ്രസി സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് റീച്ചഡ് ഹവ് എവർ ദ ടെൻസിൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ദ റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് സ്റ്റീൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ യീൽഡ് സ്ട്രെയിൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൾട്ടിമേറ്റ് കമ്പ്രസി സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ആദ്യം റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് സ്റ്റീൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓവർ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും